Okej, okay, vi börjar då med ett exempel på conditional blocks. Vi har ett diagram här. Med ett år, produktlinje och revenue som default mätvärde. En dropdown där vi kan välja andra mätvärden. Margin till exempel. Ändras här då i procent. Eller quantity. Om vi då öppnar upp den här rapporten i Report Studio och tar en titt på hur den ser ut. Så har vi då överst en drop down box. Där vi har ett antal statiska alternativ. Som då i det här fallet är mätvärdena. Revenue, margin och quantity. Parametern vi använder oss av här heter measure. De här tre diagrammen är ju likadana. Med undantaget att de har olika mätvärden i sig. Revenue, margin och quantity. Och vilka som visas styrs ju då av en variabel. Som även den heter measure. Och beroende på vilket val man gör i dropdown boxen. Om man väljer revenue, margin eller quantity. Så kommer då respektive diagram att visas och de andra att döljas. Så om man tar diagrammet för revenue så är det då kopplat till en variabel om den ska visas eller inte. Och då bara visas om valet är revenue. På samma sätt för margin. Och slutligen för quantity. Kör vi den då för att repetera lite hur den ser ut. Så ser den ut på det här viset. Nu är det ju lite jobbigt då. Att vi har tre stycken diagram. Men om man då skapar en ny rapport och använder samma diagramtyp så ska jag med token visa hur det faktiskt räcker med att använda ett diagram men ändå använda sig av de här tre olika mätvärdena. Så precis som i föregående exempel så väljer jag att lägga ut årtal. Och mina produktlinjer. Men istället nu för att visa eller för att lägga ut ett mätvärde direkt i diagrammet så väljer jag att lägga ut en query calculation där istället som jag kallar för measure. Och här är då syntaxen för hur man använder sig av en sån här token. Börjar alltid med ett staket och prompt. Sen skriver man vad själva promptnamnet ska heta eller promptparametern. Komma token. Och sen måste man ha ett default mätvärde då i det här fallet. Och då väljer jag revenue. Slut, parentes och ett staket till. Då kan man verifiera så att syntaxen är korrekt. Ja, inga fel. Nu vill vi då också lägga ut en value prompt och fylla den med de alternativ som vi vill kunna välja mellan. Revenue, 
quantity och margin och vi väljer då att, att använda oss av den här prompt parametern som vi precis har skapat. Vi fyller den här value prompten med ett antal statiska värden. Det gör man genom att ta fram mätvärdets property, kopiera den referensen. Och lägga till den. Och revenue vill vi även ska vara vårt default measure. Så vi lägger, det, lägger till det under den egenskapen också. Default selections. Sen fyller vi då på de statiska alternativen med margin och quantity. Och sen slår vi även på auto-submit på value -prompten. Och så testar vi. Se, som default har vi vårt revenue ser ut enligt tidigare. Och vi kan då välja margin och se att det får genomslag direkt i diagrammet. Och slutligen då quantity. Så, nu har vi skapat precis samma diagram som tidigare, fast att vi har bara ett diagram nu istället för tre. Vad man skulle kunna tänka sig vilja göra nu är ju på samma sätt att istället för att bara ha product line kunna välja i en dropdown om man vilken dimension man vill titta på, om man vill titta på location eller order method eller employees till exempel och ha det där uppe under då. På så vis kan man ha ett diagram och få en väldig dynamik i det hela, eller man kunna välja både mätvärde och vilken dimension man vill titta på. Ja, lycka till, det får ni ta som en hemläxa. Det var allt för mig för idag. Ha det bra, hej då!